गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो पिछला चैप्टर तो आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे क्योंकि okay, जैसे कि लास्ट 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 लेसन में जो था वो स्टार्ट किया था विस्टार्स का फर्स्ट चैप्टर था और फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारा द थर्ड लेवल तो इसमें हमने देखा था कि एक जो है थर्टी वन ईयर ओल्ड जो है एक पर्सन है चार्ली है नाम उसका तो वो कैसे जो है अपने आप को काफ़ी ज़रा टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग इनसिक्योर फील कर रहा है और हरी में थोड़ा जल्दी में था काम से वापस घर आते हुए जैसे ही सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है वहां पर एक जो कि दो लेवल्स थे लेकिन वो एक थर्ड लेवल में पहुंच जाता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है बाकियों के लिए उसके दोस्त जो है वो नहीं मान रहे हैं तो वह एक्सप्लेन कर रहा था कि वो कैसे कैसे जो है उस थर्ड लेवल में पहुँचा और उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ ठीक है तो पेज नंबर फोर पैराग्राफ फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं देर वर ब्रास स्पिक टोन्स ऑन द फ्लोर के स्पिक टोन्स मतलब कि थूकने के लिए वेसल्स जो थे वो ब्रास के पीतल के वहाँ पर फ्लोर में पड़े हुए थे एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई तो एकदम से अचानक एक तीखी इस लाइट जो है वो मेरे मेरा ध्यान खींचती है अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट के अपनी जो पॉकेट थी उसमें से एक आदमी जो है वो एक गोल्ड की वॉच जो है वो निकालता है ही स्नैप्ड ओपन द कवर तो जैसे हम देखा होगा ना वो पुराने ज़माने में चेन के साथ गोल गोल से डायल वाली घड़ियाँ जो है वो अंग्रेज लोग डालते थे ना अपने कोट की पॉकेट्स वगैरह में तो कहते हैं कि वहाँ वैसे ही जो है वो उसमें निकालता है उसको कवर जो है वो खोलता है ग्लैंस डैट इज़ वॉच एंड फ्राउंड अपनी घड़ी की तरफ देखता है और फ्राउंड मतलब त्यूड़ियाँ एक तरह से डालता है ही वोर अ डबे हैट अ ब्लैक फोर बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच तो वो जो है उसने डबी हैट सब पहना हुआ चार बटन का ब्लैक कलर का सूट था और जिसके ऊपर कॉलर जो था वो सूट के साथ अटैच था लेप टाइनी लेपल्स ऐसे ही कुछ सूट की कोट के साथ जब कॉलर्स वगैरह अटैच होते हैं ना तो उसको उसके लिए यूज़ होता है ये और ब्लैक विग बड़ी सी जो थी उसकी मूछे थी दाढ़ी थी मतलब देन आई लुक अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक एटीन नाइनटीन समथिंग तो कहते मैं फिर अपने आसपास देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सभी ने ऑलमोस्ट जो है 1890 उन 1890 के अराउंड की जो है ड्रेसिंग करी हुई थी आई नेवर सॉ मैन ब्यूड साइड बर्नस एंड फैंसी मुस्टेच इन माय लाइफ तो कहते मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ी वाले आदमी जो है साइड बर्नस मतलब कि कई बार पुराने जमाने में देखा ना कि लंबे लंबे से साइड के जो कानों के साथ के बाल होते हैं वो चिन्ह तक थोड़ी तक आ जाते हैं तो कहते कि ऐसे साइड बंस नहीं थे कभी मैंने देखे ना ही इतनी फैंसी सी दाढ़ी जो है कई लोगों की देखी अपनी लाइफ में आई वीमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट तो ये ट्रेन के गेट से जो है सामने जो गेट था वहाँ से जो है एक लेडी आती है शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ अर हाई बटन शूज तो वो लेडी ने भी ड्रेस जो थी वो आ, मटन स्लीव की डाली हुई थी स्कर्ट्स जो थी उसकी हाई बटन शूज थे उसके डाले हुए बैक ऑफर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव अ वेरी स्मॉल करियर एंड ही इज लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक तो फिर कहते उसके पीछे मैं देखता हूँ कि एक तो मेरी झलक जो है वो मेरे सामने जो है लोकोमोटिव वेरी स्मॉल करियर एंड ही इज लोकोमोटिव मतलब कि भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो मैं देखता हूँ जो कि वो पीछे सीटी बजाती हुई से आ रही थी एंड देन आई न्यू और तब मैं फिर समझ जाता हूँ टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंसड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट तो अपने जो मैंने सोचा कि मैं समझ गया था तो उसको श्योर करने के लिए जो मैं एक न्यूज़ बॉय के पास जाता हूँ मतलब जो लड़का जो था वो न्यूज़पेपर बेच रहा था तो उसके जो ढेर लगा हुआ था अखबारों का उसके पैरों के पास तो मैं उसको देखता हूँ इट वॉज द वर्ल्ड 
तो द वर्ड जो है वो न्यूज़ पेपर का नेम है तो कहते हैं उस न्यूज़ पेपर था द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स कि कई सालों से तो ये वर्ल्ड द वर्ल्ड न्यूज़ पेपर जो है वो पब्लिश ही नहीं हुआ द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड तो जो उसके ऊपर हेडलाइन थी लिखी हुई वो कुछ प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कह रही थी आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून इलेवन एटीन नाइन्टी फोर तो कहते पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में ही मैंने ये जो है पेज जो था वो मैंने देखा हुआ था और उस पर जो डेट थी वो ग्यारह जून अट्ठारह सौ चौरानवे थी आई टर्न टू वर्ड्स अ टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक ल्यूजा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइट स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो फिर कहते हैं मैं टिकट विंडो की तरफ जाता हूँ जहाँ मुझे पता था कि थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वहाँ पर मैं टिकट खरीद सकता हूँ अपने लिए और ल्यूजा के लिए यूनाइटेड किंगडम में मैं कहीं भी उस टाइम जो था वो मैं जा सकता था इन द ईयर नाइनटीन सॉरी इन द ईयर एटीन नाइन्टी फोर एंड आई वॉन्ट एड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनस तो कहते हैं मैं गेल्सबर्ग में इलियोनस में गेल्सबर्ग में जो है वो मैं जाना चाहता था 1894 में और वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए इनके दोनों के लिए मैं दो, टि, दो टिकट्स जो था वो लेने लगा हैव यू एवर बीन देयर कहते क्या तुम गेल्सबर्ग कभी गए हो इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज ह्यूज लॉन्स एंड ट्रीमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स कहते हैं आप कभी गए हो गेल्सबर्ग तो गेल्सबर्ग कहते हैं अभी भी बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े से घर बने हैं बड़े बड़े से आंगन हैं लॉन्स हैं और ट्रीज़ इतने बड़े हैं कि उनकी गलियों के ऊपर वो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर मिलती हैं और पूरी गली को जो है वो एक छत बना देती है वो इनकी इतना अच्छा लगता है वो एंड इन एटीन समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग तो कहते जो एटीन में जो शाम थी वो बहुत लंबी होती थी आज से एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लोन्स द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली तो कहते कि लोग जो थे वो अपने लोन्स में बैठ जाते थे तो वहाँ पर बैठकर जो है आदमी जो थे वो सिगार्स पीते थे और धीरे धीरे से शांति से बातें करते थे द वेमेन वेविंग पाम लीव फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल राउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड तो लेडीज़ भी जो बैठी होती थी वो पाम के लीफ के पंखे बना के अपने आप को यूज़ करती थी और साथ के साथ पीसफुल वर्ड था और फायर फ्लाइज जुगनू चारों तरफ जगमगाते थे टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एंड द वर्ल्ड वॉर टू ओवर फोर्टी ईयर्स इन द फ्यूचर आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट तो कहते उस टाइम अभी वर्ल्ड वार कोई भी नहीं हुआ था तो 19 सॉरी 1894 में वहाँ पर लोग सारे बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हुए थे जबकि 20 साल के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और 40 साल के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ऐसे ही शांति वाले जगह पर जो है मैं दो टिकट्स जो था वो लेना चाहता था द क्लर्क फिगर द फेयर तो वो मुझे क्लर्क के पास जब मैं जाता हूँ तो वो मुझे टिकट्स का किराया बताता है कि ग्लैंस डैट माई फैंसी हैड बैंड बट ही फिगर द फेयर तो वो मेरे जो फैंसी हेयर हैड का बैंड था वो उसकी तरफ देखता है लेकिन फिर भी मुझे वो किराया बताता है एंड आई हैड इन अ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे तो कहते इतने पैसे तो मेरे पास थे कि मैं एक तरफ को जो है वो दो के टिकट्स ले सकता था बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक डप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी तो कहते जब मैं Uh, पैसे गिन रहा था तो मैं सामने देखता हूँ तो वो मुझे घूर रहा था क्लर्क ही नोडेड एट द बिल्स बिल्स मतलब रुपए जो उसके पास पैसे थे करेंसी थी तो कहते वो नोडेड मना करता है कि ये कैसे पैसे हैं दैट आंट मनी मिस्टर तो कहते ये मनी नहीं है ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार तो कहते कि ये पैसे नहीं है और अगर तुम तो मुझे स्किन मतलब कि मुझे बेवकूफ़ बनाओगे तो तुम ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाओगे एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड सिम तो फिर अपने उसके पास जो कैश ड्रॉर था उसकी तरफ देखता है ऑफ़ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स 
half again as big as the money we use nowadays and different looking to kehte ha paise jo the wo notes the jo wo purane style ke the us time jo the note bahut bade aate the matlab ki aaj ke jo note hai usse shayad dugne hi bade the to kehte ke paise jo the wo dekhne mein bhi size mein bhi different the aur dekhne mein bhi different the i turned away and got out fast to main murta hu aur main fat 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 wahan se jata hu there is nothing nice about jail even in 1894 to kehte 1894 mein bhi jail mein koi nahi jana jayega and that was that aur kehte wo bas wahi tak tha i left the same way i came i suppose to kehte jais shayad main usi raste se wapas aaya jis raste se main gaya tha next day during lunch hour i drew 300 dollars out of the bank nearly all we had and bought old old style currency that really worried my psychiatrist friend to us din jo hai kehte next day jo hai fir lunch hours the jab office mein mere to fir main jo hai 300 dollars jo hai wo main bank jata hu aur exchange karta hu purane style ki currency mein aur kehte ki shayad मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को ये बात थोड़ी वरी करी चिंता में था वो यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम तो कहते कहीं भी जो है तुम डीलर के पास जाकर पुराने स्टाइल के पैसे जो है मनी जो है वो ले सकते हो लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे जो है एक्स्ट्रा मनी जो है उसके लिए देनी पड़ेगी माई थ्री हंड्रेड डॉलर्स बॉट लेस दैन टू हंड्रेड इन द ओल्ड स्टाइल वेल्स तो मैं अब नई करेंसी के 300 सौ डॉलर्स लेके गया था लेकिन मुझे पुरानी करेंसी के 200 सौ डॉलर ही मिले बट आई डिडेंट केयर कहते लेकिन मुझे ते, कोई टेंशन नहीं थी एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894 नाइन्टी सेंट्स जैसे हमारे पैसे रुपए के पैसे शॉर्ट छोटे होते हैं ना तो ऐसे ही डॉलर्स के सेंट्स होते हैं तो कहते उस टाइम चीज़ें बहुत सस्ती थी तेरह सेंट्स में एक डजन एग्स जो थे 1894 में आ जाते थे तो मुझे टेंशन ही नहीं थी कि मुझे पैसे, कम पैसे मिले हैं बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल दो आई हैव बीन ट्राइड आई हैव ट्राइड ओफन इनफ तो कहते कि लेकिन उसी कॉरिडोर में जाते हुए मुझे थर्ड लेवल कभी भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नहीं मिला जबकि मैंने कई बार ट्राई किया ल्यूजा वॉज प्रैटी वर्ड when i told her all this and didn't want me to look for the third level anymore aur kehte ki luisa jo hai wo bahut zyada worried thi mere liye jab maine usko ye sab kuch bataya aur fir usne mujhe bola ki main third level ke bare mein kabhi bhi mat na dhoondu uske bare mein kabhi baat na karu and after a while i stopped aur kehte kuch der ke baad main ruk gaya i went back to my stamps fir main stamp collection ke bhi taraf mud jata hu But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. लेकिन कहते अब हम दोनों जो है वो third level की तरफ देखते थे क्योंकि हम मुझे पता था कि third level है. My friend Sam Weiner disappeared. तो कहते मेरा जो friend psychiatrist friend था वो एकदम से गायब हो जाता है. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy. and i used to tell him about galesburg to kehte lekin mujhe jo tha pata tha wo kahan par hai kyunki sam jo tha wo ek city mein rehta tha aur main jo hai galesburg ke bare mein hamesha usse baatein karta tha i went to school there main wahan par school mein jata tha and he always said he liked the sound of the place aur jab main usko baatein sunata tha wo hamesha yahi kehta tha ki mujhe ye sunkar badi hi achhi jagah lagti hai and that's where he is all right इन एटीन नाइन और कहते कि वो पक्का फिर वहीं पर ही है 1894 नाइन्टी फोर गेल्स में बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम कलेक्शन आई फाउंड तो कहते एक दिन मैं बिजी था अपनी स्टैम कलेक्शन में उसकी तरफ मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे दे रहा था तो एक रात को मैं मुझे मिलता है कुछ वेल डू यू नो वट आर फर्स्ट डे कवर इज तो कहते हैं आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या है तो पिछले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट डे कवर बताया था तो एक बार फिर देखो वेन एस न्यू स्टैम्प इज इशूड तो कहते हैं जब नई स्टैम्प जो है इशू होती है जिस दिन 
stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale तो कहते हैं फिर वो क्या करते हैं स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ स्टैम्प्स लेते हैं और एक एनवेल्प के ऊपर जो है वो अपना खुद का एड्रेस लिखकर जो है वो जो है उस दिन जिस दिन फर्स्ट डे उसके इशू की डेट होती है उस दिन को अपने आप के लिए वो जो है वो लेटर मेल करते हैं एंड द पोस्ट मार्क द डेट तो उसके ऊपर जब स्टैम्प के ऊपर पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगती है तो उसके ऊपर डेट जो है वो बताती है कि ये किस दिन इशू हुई थी द एनवेल्प इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर और उसका जो एनवेल्प है जिसके बीच में कोई लेटर नहीं होता है तो वो एनवेल्प को जो है वो फर्स्ट डे कवर बोलते हैं दे आर नेवर ओपनड उन फर्स्ट डे कवर्स को कोई कभी कोई खोलता ही नहीं है यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेल्प क्योंकि खुद को लेटर जो है वो लिखा होता है और फिर जो है उसके अंदर सिर्फ एक ब्लैक पेपर ब्लैंक पेपर जो है खाली कागज़ जो है वो डाला होता है That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. तो उसी रात जो है मैं अपने पुराने सबसे पुराना first day cover देख रहा था एक I found one that shouldn't have been there. तो उसमें से एक पुराना जो है मैं देखता हूँ एक first day cover जो वहाँ पर नहीं था But there it was. लेकिन वो था It was there. Because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg, तो कहते हैं कि किस वो उसमें था क्योंकि किसी ने मेरे grandfather के address पर जो है मेरे grandfather को वो send किया था Galesburg में That's what the address on the envelope said. क्योंकि envelope के ऊपर जो address लिखा था यही था And it had been there since July एटीन एटीन नाइन्टी फोर तो डेट और ईयर जो था उसके ऊपर मेंशन था द पोस्ट मार्क शो दैट तो पोस्ट मार्क ये दिखा रहा था येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल लेकिन मुझे पता ही नहीं था मुझे याद ही नहीं था ये कहाँ से आया द स्टेम वॉज अ सिक्स सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गैरफील्ड तो स्टैम्प जो है वो छः सेंट की थी डल सा ब्राउन कलर था उसका और उसके बाद ऊपर जो है प्रेजिडेंट गारफील्ड की फोटो लगी थी Naturally, when the envelope came to granted in the mail, it went right into his collection and stayed there. देयर तो कहते हैं जैस वो फिर नेचुरली यही है कि जैसे ही वो एनवेल्प आया होगा मेल के थ्रू तो मैंने सीधा उसको अपनी कलेक्शन में रख दिया और यहीं पर पड़ा है टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट तब तक मैं उसको खोलता हूँ द पेपर इन साइड वॉजेंट ब्लैक इट रेड तो वो उसके बीच में जो पेपर पड़ा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था उस पर लिखा था तो ये एड्रेस है गेल्सबर्ग का डेट है और चार लिखो लेटर लिखा गया था आई गॉट टू विशिंग डैट यू आर राइट देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट कहते पहले मैं विश कर रहा था कि तुम सही हो फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम बिल्कुल सही थे एंड चार्ली इट्स ट्रू कहते चार्ली बिल्कुल सही है ये सच है आई फाउंड द थर्ड लेवल आई हैव बीन हेयर टू वीक्स कहते मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं पिछले दो हफ्तों से यहाँ पर हूँ एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स सम वन इज़ प्लेइंग अ पियानो और कहते अब भी जो है मैं इस गली में बैठा हूँ नीचे और कहते कोई पियानो बजा रहा है एंड देर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पॉच सिंगिंग सींग दाले होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड तो कहते वहाँ कोई सामने जो है वो गा रहा है तो ये सॉन्ग की लाइन है सींग दाले होम और कहते मैं मुझे जो है लेमनेड के लिए मतलब कि नींबू की शिकंज में बोल लो चाहे उसको नींबू पानी बोल लो उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया है कम एंड बैक चार लेन लूजा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल इट्स वर्थ इट बिलीव मी तो कहते चार्ली लूजा के साथ तुम जल्दी आओ जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता तब तक तुम उसको ढूंढते जाओ बहुत ही अच्छी जगह है मेरा यकीन करो द नोट इज साइंड सैम और नीचे लेटर के नीचे लिखा था सैम एट द स्टैम्प एंड क्वाइंस टोर आई गो टू आई फाइंड आउट फाउंड आउट दैट सैम बॉट एट हंड्रेड डॉलर वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी तो कहते मैं स्टैम्प और क्वाइन स्टोर पर जाता हूँ जहाँ से करेंसी चेंज करते हैं तो मुझे वहाँ पर चल पता चला कि सैम ने जो है एट हंड्रेड डॉलर जो है वो पुराने स्टाइल की करेंसी जो है वहाँ से ली है दैट ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटल हे फीड एंड 
ग्रेन बिजनेस तो फिर कहते हैं वो पक्का वहाँ पर जो है बड़ा ही अच्छा बिजनेस जो है घास फूस का दाने का अनाज का बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहेगा ही ऑलवेज सेड दैट्स वट ही रियली विश्ड ही कुड डू और क्योंकि वो हमेशा यही कहता था कि वो असलियत में क्या यही ऐसा बिजनेस जो है वो करना चाहता है एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस और वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहता था नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियोस इन एटीन नाइन्टी फोर कहते गेल्सबर्ग में एटीन नाइन्टी फोर में तो कोई भी नहीं हिज ओल्ड बिजनेस कहते उसका पुराना बिजनेस क्या था वाई जो कि सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट क्योंकि सैम जो था वो मेरा साइकाइट्रिस्ट था मतलब एक डॉक्टर था और कहते उस टाइम जो है साइकाइट्रिस्ट की किसी को ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो टाइम ही बड़ा अच्छा था और यहाँ पर हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है ठीक है तो इस लेसन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना इसमें से क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको एक ज़रूर मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे तब तक जो है पढ़ते रहिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली बाय